他们说根本就没有派一个叫麦克的人来过天水，所以这个麦克是假的。我已经知道他是假的了。今天早上，他人就不见了。啊？怎么会有这种事儿啊？肯定是竞争对手搞的鬼。现在董事会的人都很生气，要你给出一个合理的解释。那我们现在过去。我要向董事会道歉。林总，你身为红顶集团的董事长兼总裁，犯下这种低级失误，我想，不是一句道歉就可以解释的吧？刘总，大家都是凡人，犯错误也在所难免。在座的各位，谁能保证自己在工作上没出现过失误呢？更何况，云总又刚刚经历了丧父之痛，难道大家就不能多体谅下云总吗？云总做出了公司转型的决定，我们暂停了传统的商业地产业务的发展。全力支持云总转型做电子商务，而现在云总却在工作中出现了这种低级失误。倘若不是我们董事会及时查出事实的真相，那么我们集团的损失将是不可低估的呀。现在不是还没有损失呢吗？损失就晚了。更何况，经历过此次事件之后，董事会和全体股东普遍对云总失去了信心。大家请保持信心。这家公司是云总的父亲一手创办起来的，云总肯定会全力去发展公司的，这一点是毋庸置疑。徐总，红顶集团是云顶先生建立的，我们尊重云家在红顶集团所做出的贡献，但是你不要忘了，红顶集团不是云家自己的，它是我们全体股东的。现在我们股东的利益受到了威胁，并且质疑云总的能力。如果此时董事会不及时做出反应，那么请问我们怎么向股东们交代？对，交代。我的工作失职，我承认。如果大家有什么想法，提出来便是。相信各位都是为了红顶的利益。我会尊重并接受董事会的一切提议。那好，我根据董事会章程的规定，提出弹劾董事长，开除林世同董事会席位的提议。刘文忠，你别落井下石啊！我这是为了集团和集团的利益着想。既然刘总的提议。符合董事会的章程。那么接下来我宣布，请大家对刘总的提议进行举手表决，同意弹劾现任董事长、开除董事会席位提案的董事会成员，请举手。徐主任，我个人认为，我现在的状态还没有恢复，确实不适合继续胜任这个职责。所以现在，如果有人能胜任这个职位，并且带领红顶更好的发展，我一定会鼎力支持。好，现在按照董事会章程，我要负责选举出下一任董事长。
。如果各位心中有合适的人选，请说出来，我们一起商讨。我提名现任电子商务总监韩志明。如果没有其他提议的话，我们开始投票选举，依旧是一人一票。同意现在电子商务总监韩志明担任红顶集团董事长的，请举手。好，全票通过。那么接下来的会议就交给韩志明董事长来主持，请助理，去请韩董事长过来。好。接下来我宣布，我将正式退出董事会，并由下一任董事长决定总裁人选。请各位为了红顶的发展尽心尽力，我将不胜感激。老大，我全罩了，我这确实是没价值。有人委托他冒充斯特林集团的代表，今天任务结束就可以走了。但是委托人是谁，他也不知道。汇款记录查到了吗？查过了，海外的幽灵账户根本查不到。那迷失同邮箱里的假邮件是从哪来的？我已经查过了邮件服务器的记录。斯特林集团确实给云师同发过一个邮件，不过被黑客下载之后应该删了。但是这个假邮件应该是在邮箱里的复制贴。你能跟踪 IP 地址吗？我查了一夜，黑客用的那个 IP 经过了多层代理，我还发现 IP 的源头来自于天海市的一个没有记名的电话卡上，所以我有一个猜测。什么猜测？更改邮件这种事情不可能经过多层次代理，隐藏自己的一个 IP。这么看来，天海市只有一个人可以这么做。谁？刘天辰。既然这样，你能定位刘天辰的位置吗？我们直接去找他。无法定位，不过我攻击了那个 IP， 给他刷了一个口信。嗯，老大。也说了这么多了，怎么处理这家伙？把他交给警察。别别，各位老大，我知道错了，我把钱都给你们还不行吗？我我真的什么都不知道，我我就是混口饭吃。求各位老大，可以可以吗？王某，他的真实身份查到了吗？查到了，飞快。他招的很快，我们也确认过。这应该就五天，没有什么特殊的背景，你把我书背后就好了。嗯，老大，你打算怎么办？不要把他交给警方，放他走吧。啊？对，真的要放他走？会不会太便宜他？我也觉得太便宜他了。如果我们把他交给警方，很有可能让幕后黑手察觉到。一旦打草惊蛇，他们的行事会更加小心。这件事不能以小失大。啊，对对，这位老大说的对，你好好，我保证马上离开天海，再也不回来。各位老大的事，我我一个字都不会提。我，啊、我保证改邪归正。我求各位老大。高抬贵手
嬷嬷，这件事就交给你了，你带他去机场，让他赶紧滚蛋。还有，你一定要看着他上飞机。知道了，飞。老大，嗯，接下来你怎么做？接下来就辛苦你们两个了。我被扔下水的地方到现在没找到，哪怕跟我说的不是很相似的地方，也要标记下来。这地方一天找不到，一天不能洗清我的嫌疑。放心吧，老大，天海市的河口不是无限的，我们一个一个找，总能找到的。谢谢。啊，今天挺客气，那就不客气了，快去吧。好的，老，等我们好消息，走吧。